வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு இனி பயம் எதற்கு தமிழகத்துல குறிப்பாக இந்த டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் யாரெல்லாம் தந்தை பெயர் தாத்தா பெயரை பற்றி வந்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் எவ்வளவு கொச்சையாக பேசுவதுன்னு அவர்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி நடக்குது அதில் இந்திய அளவில் கொச்சையாக பேசுவதிலே முதன்மையாக ஒருத்தர் வர்றாருனா உதயநிதி ஸ்டாலின் அருவருக்கு தக்க வ வகையில் பெண்களை பற்றி தாய்மார்களை பற்றி சகோதரர்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசி கொண்டு வருகின்றார் அவர் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இரவு உட்காந்து அவர் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய நான்கு நண்பர்களோடு ஒரு அறைக்குள் உட்காந்து பேசுவதையெல்லாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியே வந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு தமிழக மக்கள் தகுந்த பதிலடி அப்ப உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் என்ன தெரியுமா பியரு டாஸ்மாருக்கு சாராயம் ஏதாவது உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் ட்ரக் ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா இல்ல டாஸ்மார்க் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா இல்ல பியர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா அப்புறம் அது நான் சொல்ல மாட்டேன் தப்பா பேர் அப்புறம் நாங்களாம் சொன்னோம்னா தொண்டர்கள் வேற பேர் சொல்றாங்க அப்ப உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் நாங்க நாளையில இருந்து கூப்பிடுறோம் அவர் ஓகே வர சொல்லுங்க களத்துக்கு நாங்கள் தயார் மரியாதைக்காக அமைதியாக இருக்கின்றோம் இன்னொருக்கா நாளை காலையில இருபத்தி ஒன்பது பைசான்னு சொல்ல சொல்லுங்க நாங்க ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொண்டர்கள் சொல்லுவாங்க பல பேர் இருக்கு கண்டிப்பா அதை பயன்படுத்துவோம் அதனால மரியாதையை கொடுத்து அவர் மரியாதையை வாங்கிக்கணும் இருக்குறீங்க <laughs> 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 இதேதான் ஒரு அரங்கத்துக்குள் உட்காந்து பேசினால் இப்படியே தான் பேசுவோம் காருக்குள் உட்காந்து பேசினால் இப்படியே தான் பேசுவோம் கட்சி ஆஃபீஸில் இப்படி தான் பேசுவோம் காரணம் ஒரு பரஸ்பரமான ஒரு நட்பு எங்களுக்குள்ள இருக்கு அது வந்து நீங்க வானதி அம்மா சொல்லியல தெரியும்ஷன் <laughs> 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 அதை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டை ஷேர் பண்ணி அவங்க பண்ணுறாங்க இதுதான் நடைமுறை இன்றைக்கி எங்கே நடத்துனாங்க யார் நடத்துனாங்கன்னா சத்தியமாக தெரியாதுங்கண்ணா நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு பிரச்சாரத்தில் இருக்கோம் அதனால் எதாக இருந்தாலும் கூட எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த நேரத்தில் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் எடுத்து தான் வேலை நடக்கும் ஆனால் திமுக எப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலை எடுத்துட்டு சுற்றினாங்க எந்த கடையிலையும் வேலை இல்லை குரு வருமான மட்டும்தான் வேல் பத்திரமா இருந்தது ஸ்டாலின் வேலை தூக்குனாரு கனிமொழியாக்க வேலை தூக்குனாரு உதயநிதி அண்ணன் ரெண்டு வேலை தூக்குனாங்க அதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி தூக்குனது இன்னைக்கு ராஜா அவர்கள் இன்னைக்கு நான் சனாதன தர்மம் நான் ராமர் பக்தன் நான் அயோத்தியாக்கு போனேன் அப்படின்னு பட் ஜனநாயகத்தினுடைய பெரிய வியாதி என்னங்கன்னா மரதி மரதி தான் பெரிய வியாதி எல்லோருக்குமே ஆனால் இந்த முறை மக்கள் சரியாக ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் யாரெல்லாம் பொய் வேஷம் போடுறாங்க உண்மையாலுமே நீங்கள் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறீங்களா டெய்லி எதிருங்க அதே எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எதிர்க்கிறீங்க எலெக்ஷன் அப்ப பட்டையை போட்டுக்கிறீங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்ச மறுபடியும் எதிர்க்கிறீங்க அதனால இது தமிழக எலெக்ஷன்ல வாடிக்கை நாங்க தான் கேட்டமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாராளுமன்ற தேர்தல் தமிழகத்துல ஹிந்து தர்மத்தை வைத்து சனாதன தர்மத்தை வைத்து இல்ல எல்லா மதமும் கிறிஸ்தவ தர்மம் இஸ்லாமிய தர்மத்தை வச்சு நடத்தலாமான்னு கேட்டதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன சொன்னாரு இல்ல இல்ல இந்த எலெக்ஷன் வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதுதான் இவருடைய போலி சனாதன தர்மம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் நாளை நாளை மறுநாள் தமிழகத்துல தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக வர்றாங்க நாளை மத்தியானத்திற்கு மேலே அமித்ஷா அவர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்தவுடன் நேரடியாக தேனி சென்று மரியாதைக்குரிய அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் டி டிவி தினகரன் அவர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு மதுரை மாநகரில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று அம்மனை தரிசித்து விட்டு நாளை மறுநாள் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் சிவகங்கை 
தென்காசி கன்னியாகுமரி மூன்று பாராளுமன்ற தொகுதிகளும் கூட பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு விட்டு அதன் பிறகு கேரளா செல்லிருக்கின்றார் குறிப்பாக மதுரையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை நம்முடைய அமித்ஷா அவர்கள் நாளை நாளை மறுநாள் தமிழக மக்களை சந்தித்து மக்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் கோரிருக்கின்றார்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய வருகை வருகை இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை அது உறுதி செய்யப்பட்டவுடன் நாளை உங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றோம் பிரதமர் அவர்களும் மிக குறுகிய காலத்தில் வர இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு நான்கைந்து நாட்களில் எங்கே வர்றாங்க எப்படி வர்றாங்கன்னு உறுதி செய்தப்பட்ட பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக நண்பர்களுக்கு அந்த தகவலை தெரிவிக்கின்றோம் தினம் ஒரு வார்த்தை தினம் ஒரு தத்துவம் என்கின்ற பாணியில அரசியல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நேற்று முன்தினம் என்ன சொன்னாங்கன்னா சீமான் அவர்களுடைய ஸ்லீப்பர் செல் அண்ணாமலை தாங்க இன்னைக்கு அண்ணன் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீமான் அவர்கள் டெல்லியினுடைய உயர் நீதிமன்றத்திற்கு போனாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை எதிர்த்து அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ணன் சீமான் அவர்கள் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதம் வைத்தார் இன்னைக்கு அண்ணன் சீமான் அவர்கள் சரியான நேரத்தில் தன்னுடைய சின்னத்திற்கு அப்ளை பண்ணாமல் அந்த சின்னம் கிடைக்கவில்லை என்று அவருடைய தொண்டர்கள் கோபத்தில் இருக்கிறாங்க போல அதனால் தன்னுடைய தவறை மறைப்பதற்காக தினமும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீதும் என் மீதும் குற்றம் சொல்வதை மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு என்ன அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணல அது சீமானவங்க சொன்னால் இல்லை சென்னை வேலை வந்துச்சு அதனால் அப்ளை பண்ணல அப்போ டிடிவி தினகரன் எனக்கு சென்னை வேலை வரலையா இல்லை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கு சென்னை வெள்ளம் வரலையா அவர்கள் எல்லாம் அதே குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தங்களுடைய சின்னத்திற்கு அவங்க அப்ளை பண்ணி வேறு யாருமே அந்த சின்னத்திற்கு அவர்கள் முன்பு அப்ளை பண்ணாதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெனியூவல் ஆயிடுச்சு இதுதான் டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கும் சீமான் அண்ணன் அப்ளையே பண்ணலை அதற்கு முன்பாக இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணி அதை வாங்கிக்கிட்டாங்க அந்த நண்பர் தமிழகம் முழுவதும் பத்திரிகையாளர் சந்தித்து அவர் பேசிட்டு இருக்காரு கட்சி அவருடைய கட்சி சார்பாக அவர் பேசிட்டு இருக்காரு இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே வந்துச்சுங்க இல்லை அண்ணாமலை எங்கே வந்தார்கள் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய வேறு மா தலைவர்களோ தொண்டர்களோ எங்கே வந்தாங்க அதனால் லாஜிக்கலாக ஒரு கேள்வி இருக்கிறா பதில் சொல்லலாம் லாஜிக்கலாக கேள்வி இல்லைன்னா எப்படி பதில் சொல்ல முடியுங்க இல்லை நாங்கள் அப்ளை பண்ணியும் இன்னொருத்தர் எங்கள் பின்னாடி அப்ளை பண்ணாங்க சிம்பிளை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாங்களே சீமானனுக்கு சப்போர்ட்டாக களத்தில் வந்து பேசுகிறோம் அவர் செய்த த தவறை மறைப்பதற்காக தினமும் எங்கள் மீது பழி போட்டால் எப்படி தமிழகத்திற்கு துரோகம் செய்யும் பார்ட் டைம் அரசியல்வாதியாக பிரதமர் மோடி இருக்கிறாங்க சிஎம் அண்ணே இன்னைக்கு சிஎம்ஐ பற்றி ஒரு வார்த்தையை கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அப்பப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறாரு ஸ்பெயின் போகிறார் துபாய் போனார் சிங்கப்பூர் போனார் ஜப்பான் போனார் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய முதல்வர் எங்கே போனார் அப்படிங்கிறக்காக கடந்த மூன்று வருடத்தில் அவர் போனதிலிருந்து நமக்கு பிரயோஜனமாக ஏதாச்சும் பணம் வந்திருக்கா கண்டிப்பாக வரல அதனால் முதல்வர் அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி அவர் களத்துக்கே வராதனால அந்தந்த மாவட்டத்தினுடைய அமைச்சர்கள் கொள்ளையடிப்பதில் மட்டும் முழு நேர பணியாக வைத்திருக்கின்றார்கள் மக்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வாங்கலாம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அதனால் முதல்வர் அவர்கள் வீதிக்கு வந்தால் தெரியும் மக்களுக்கு அவர் மீது எவ்வளோ கோபம் இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது எவ்வளோ கோபம் இருக்குது அப்படியே நேரடியாக வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய தேர்தல் பரப்புரை ஒரு சின்ன கூட்டத்தை போட்டுட்டு அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் பேசிட்டு மறுபடியும் ஒரு கேரவேனில் ஏறி உட்காந்து போனால் எப்படி அவருக்கு மக்களை பற்றி தெரியும் வீதி வீதியாக வரணும் முதல்வர் அவர்கள் வருவதில்லை சரி இதே முதல்வர் ரோட் ஷோ வர சொல்லுங்களே பார்க்கலாம் ரோட் ஷோ வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ரோட் ஷோ வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு நகரத்தை அவரே தேர்ந்தெடுத்து ரோட் ஷோ வரட்டும் எத்தனை பேர் முதல்வரை பார்க்க வர்றாங்கன்னு பார்க்கலாங்கண்ணா நான் சவால் விடுக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு க்ரௌடை கொண்டு வந்து பேசுவதை விட ஏன் முதலமைச்சர் அவர்கள் ரோட் ஷோ வர்றதுக்கு பயப்படுறாங்க பிரதமர் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் ரோட் ஷோ வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாஜி அவர்கள் நாளை தேனியில் ரோட் ஷோ வர இருக்கிறாங்க மறுபடியும் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ரோட் ஷோ ஒரு முக்கியமான நகரத்தில் நடக்க இருக்கிறது இதெல்லாம் கூட மக்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க இரண்டு மூன்று மணி நேரம் நிற்கிறாங்க அங்கே இரண்டு மூன்று மணி நேரம் அந்த வண்டியிலிருந்து இடது பக்கம் வலது பக்கம் சாதாரண வேலை இல்லைங்கண்ணா இரண்டு மூணு மணி நேரம் யாராச்சும் நின்று பார்த்தா தெரியும் ரோட்டில் வந்து மக்களை சந்தித்து அவருடைய அன்பை பெறுவது எப்படியா முதலமைச்சர் அதை பண்ணுறதில்ல முதலமைச்சர் வந்தால் தெரியும் தமிழக மக்கள் அவர் மீது எவ்வளோ கோபத்தில் இருக்காங்க அதனால் ஒரு மாய உலகத்திற்குள்ளே அவரே கட்டிய கோட்டைக்குள் அமர்ந்து கொண்டு பிரதமரை குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்
நடைமுறை இன்றைக்கி எங்கே நடத்துனாங்க யார் நடத்துனாங்கன்னா சத்தியமாக தெரியாதுங்கண்ணா நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு பிரச்சாரத்தில் இருக்கோம் அதனால் எதாக இருந்தாலும் கூட எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த நேரத்தில் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் எடுத்து தான் வேலை நடக்கும் மனைவியும் ராம பக்தே தான் சொல்லி பேசிட்டு ஆனால் திமுக எப்படியுமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலை எடுத்துட்டு சுற்றினாங்க எந்த கடையிலையும் வேலை இல்லை குரு வருமானம் மட்டும்தான் வேல் பத்திரமாக இருந்தது ஸ்டாலின் வேலை தூக்குனார் கனிமொழியாக்க வேலை தூக்குனார் உதயநிதி அண்ணன் ரெண்டு வேலை தூக்குனாங்க அதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி தூக்குனது இன்னைக்கு ராஜா அவர்கள் இன்னைக்கு நான் சனாதன தர்மம் நான் ராமர் பக்தன் நான் அயோத்தியாக்கு போனேன் அப்படின்னு பட் ஜனநாயகத்தினுடைய பெரிய வியாதி என்னங்கன்னா மரதி மரதி தான் பெரிய வியாதி எல்லோருக்குமே ஆனால் இந்த முறை மக்கள் சரியாக ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் யாரெல்லாம் பொய் வேஷம் போடுறாங்க உண்மையாலுமே நீங்கள் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறீங்களா டெய்லி எதிர்ங்க அதே எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எதிர்க்கிறீங்க எலெக்ஷன் அப்போ பட்டையை போட்டுக்கிறீங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்ச மறுபடியும் எதிர்க்கிறீங்க அதனால இது தமிழக எலெக்ஷன்ல வாடிக்கு நாங்க தான் கேட்டமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பாராளுமன்ற தேர்தல் தமிழகத்துல ஹிந்து தர்மத்தை வைத்து சனாதன தர்மத்தை வைத்து இல்ல எல்லா மதமும் கிறிஸ்தவ தர்மம் இஸ்லாமிய தர்மத்தை வச்சு நடத்தலாமான்னு கேட்டதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன சொன்னாரு இல்ல இல்ல இந்த எலெக்ஷன் வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பாக்கலாம் இதுதான் இவர்களுடைய போலி சனாதன தர்மம் தான் ஒரு நிமிஷம் இன்னை கச்சத்தீவு நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நாங்கள் எடுத்த பிறகு மக்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலையா மக்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு இதை வந்து மரியாதைக்குரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூத்த ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிஐ ரெக்கார்டே ஃப்ராடு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு படித்தவங்க அவங்கெல்லாம் ஆர்டிஐ வந்து அண்ணாமலையே நைட் உட்காந்து ரெண்டு மணிக்கு டைப் அடித்து அதை வெளியே வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுகிறாங்க இந்த அளவுக்கு தான் அவருடைய பொது அறிவு இருக்குது ஆனால் கச்சத்தீவை பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் தானே மேடையேறி மேடையேறி தேர்தலுக்கு முன்பு ஒரு ஒரு மேடையாக ஏறி கச்சத்தீவை பற்றி இவங்க தானே பேசினாங்க எங்களை கேட்காம கொடுத்துட்டாங்க ஐயோ அம்மா நீங்க தானே கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட உண்மையை சொன்ன பிறகு எதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பதறுகிறது எங்களுடைய கடமையை ஜனநாயக கடமையை செய்திருக்கின்றோம் மக்கள் இதை வரவேற்கின்றார்கள் அட்லீஸ்ட் மீனவ சொந்தங்களுக்கு கடைசியாக ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு இதுதான் உண்மையா அதனாலதான் சில இடத்துல பங்காளிகள் பயன்படுத்துறேன் முதன்மையாக ஒருத்தர் வர்றார் உதயநிதி ஸ்டாலின் அருவருக்கத்தக்க வ வகையில் பெண்களை பற்றி தாய்மார்களை பற்றி சகோதரிகளை பற்றி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டு வருகின்றார் அவர் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இரவு உட்காந்து அவர் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய நான்கு நண்பர்களோடு ஒரு அறைக்குள் உட்கார்ந்து பேசுவதை எல்லாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியே வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கு தமிழக மக்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பாங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் என்ன தெரியுமா பியரு டாஸ்மாருக்கு சாராயம் ஏதாவது உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் ட்ரக் ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா இல்ல டாஸ்மார்க் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா இல்ல பியர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லுவோமா அப்புறம் அது நான் சொல்ல மாட்டேன் தப்பா பேர் அப்புறம் நாங்களாம் சொன்னோம்னா தொண்டர்கள் வேற பேர் சொல்றாங்க அப்ப உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் நாங்க நாளில இருந்து கூப்பிடுறோம் அவர் ஓகே வர சொல்லுங்க களத்துக்கு நாங்கள் தயார் மரியாதைக்காக அமைதியாக இருக்கின்றோம் இன்னொருக்கா நாளை காலையில் இருபத்தொம்பது பைசான்னு சொல்ல சொல்லுங்க நாங்கள் ட்ரக் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொண்டர்கள் சொல்லுவாங்க பல பேர் இருக்கு கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்துவோம் ஆனால் மரியாதை கொடுத்து அவர் மரியாதையை வாங்கிக்கணும் கச்சத்தீவுக்கு திமுக என்ன சொல்லிச்சு எலெக்ஷன் நேரத்தில் பிஜேபி டிராமா பண்றாங்க அதையே திரும்ப திமுக சொல்ற எலெக்ஷன் நேரத்தில் நீங்க டிராமா பண்றீங்க அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயமா ரெண்டுக்கு ஒரே நியாயம் தானே நாங்கள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அதிகாரப்பூர்வமாக அண்ணன் பொன்னார் அவர்கள் தலைமையில ஒரு குழு சென்று கச்சத்தீவு திரும்ப இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கின்றோம் அதான் எங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வமான எங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ணா ஏன்னா பொன்னார் அண்ணன் அந்த பகுதியை சார்ந்தவங்க மீனவர்கள் எல்லாம் பேசினாங்க 
நீண்ட அனு அரசியல் அனுபவம் இருக்கக்கூடிய தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் அந்த குழு முருகஞ்சி இருந்தாங்க ராஜான் இருந்தாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து வானத்தியாக எடுத்து இதை ஜெய்சங்கர் ஐயாட்ட கொடுத்துருக்காங்க இது எங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வமான ஸ்டாண்ட் எப்படி எடுக்க போகிறோம் எப்போ எடுக்க போகிறோம் அதற்கு ஜெய்சங்கர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆன் த டேபிள் எல்லா விதமான வழிமுறைகளையும் நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதுவரை பொறுமையாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு தெரியாது கண்ணே ஏன்னா நாங்கள் பா நாங்கள் பார்ட்டி ஆட்கள்னா கவர்மெண்ட் ஆட்கள் இல்லை அதனால அது கவர்மெண்ட்டு கேட்க வேண்டிய விஷயம் கண்ணே நாங்கள் பார்ட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் தவறாக போயிருங்கண்ணே மத்திய தேர்தல் பரவாயில்ல மேட்பாளையத்தில் பறக்கும் படையை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பறக்கும் படை இன்னைக்கு அதிகரிச்சிருக்கு இது மாதிரி எல்லா இதுலேயும் அதிகரிக்கணும் பறக்கும் படை ஏன்னா பணப்பழக்கத்தை தடுத்தேன் ஆனால் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கணும் பறக்கும் படை எல்லா இடத்துலையும் அதிகாரம் என்ன மாற்று கருத்துங்கண்ணே பாருங்க திமுக காரங்க போய் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க கோயம்புத்தூருக்குள்ள அவங்க பாவம் எலெக்ஷன் கமிஷன் அவங்க ஒரு கேமராவை உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ரூமுக்குள்ளே எல்லாம் கரெக்டாக உட்காந்து வேலை பார்க்குறாங்களா கரெக்டாக வர்றாங்களா திமுக காரங்க போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போடலினா அந்த கேமரா எங்கள் கண்ட்ரோல் ரூம் அறிவாலயத்தில் நாங்கள் பார்த்துருவோம் யார் வந்தீங்க யார் வரமாட்டீங்க இப்படிலாம் திருப்புறானுங்க பாருங்கள் ஒரு அரசு அரசு இயந்திரத்திற்காக எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு கேமராவை அவர்கள் அந்த வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே வச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் கண்காணிக்கிறாங்க யாராச்சும் கள்ள ஓட்டு போடுறாங்களா எல்லா அதிகாரிகள்லாம் ஒழுங்காக உட்காந்துருக்காங்களா திமுக காரங்க திண்ணை பிரச்சாரம் நேற்று கோயம்புத்தூரில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பணம் வாங்கிட்டு யாரும் ஓட்டு போடலினா அந்த கேமராவை பார்த்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அறிவாலயத்தில் ஃபீல்டு இருக்கிறது இப்படி தானே அவனுக்கு பரப்புரை இருக்கு நீங்கள் முப்பத்தி மூன்று மாதமாக என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லாமல் கேமரா வச்சு ஆளை கண்டுபிடிப்பேன்னு பேசிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி இருபத்தி ஏழில் இந்த கட்சி தீர்வு ஒரு கடிதம் எழுதும் அதை பற்றி பாஜக பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பாஜக ஆனால் இப்போ இந்த விவகாரத்தை வந்து ப்ராப்பராக சென்சிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை வருங்கிறத ஒரு முன்னெச்சரிக்கை எதுவுமே இல்லாமல் இதை இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்து வேறு சில சிக்கல்களை கொண்டு வந்து விடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு யாருங்கண்ணா பா சிதம்பரம் சொல்லி இது சென்சிட்டிவாக தானே ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல இன்சென்சிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணது யார் இவர் இவங்க கட்சி அம்மையார் இந்திரா காந்தி அன்னைக்கு இன்சென்சிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு சென்சிட்டிவ் பற்றி காங்கிரஸ் பேசுவதற்கு எந்தவித அடிப்படை தார்மீக உரிமை இல்லை என்பது எங்களுடைய கருத்து அன்னைக்கு நீங்கள் இதே சென்சிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணல அன்னைக்கு எதற்கு இந்தியாவுடைய எல்லை பகுதியை சுருக்கடிங்க எதற்கு தாரை வார்த்தைங்க அன்னைக்கு நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் இன்சென்சிட்டிவாக கொடுப்பீங்க நீ கேள்வி கேட்டாலும் கூட அது இன்சென்சிட்டிவா அதனால் மரியாதைக்குரிய பா சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் தெரியும் பச்சத்தீவை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் மாபெரும் துரோகம் செய்திருக்கிறது அவங்க என்னதான் தம்மா தும்மானு குதிச்சாலும் கூட தமிழக மக்கள் அவர்களை விடப்போவது கிடையாது நேற்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசணுங்கன்னா அன்னைக்கு மத்திய அரசு சொன்ன தகவல் படி பொது பொது வெளியில் டாக்குமெண்டேஷன் இல்லை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்தியா சைனா வாரை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்தியா சைனா வாரனுடைய கமிஷன் ரிப்போர்ட் எல்லாம் கிளாஸிஃபைட் ஒரு நாள் மேபி மோடிஜியினுடைய மூன்றாவது டேர்மோ ஒரு நாள் அதை டீக்ளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் ப்ரூக் சென்ட்ரசன் ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டுடைய பேர் இட்ஸ் அ கிளாஸிஃபைட் ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட் வெளியே வந்தால் பல உண்மைகள் வரும் அதை தான் இன்னைக்கு கச்சத்தீவனுடைய ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு அதனால் கிளாஸிஃபைடாக ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அரசாங்க அதிகாரிக்கு அக்சஸ் இல்லையாண்ணா ஒரு ஆர்டிஐ ரிப்ளை யாருனே கொடுப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரி அவங்க இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஆர்டிஐ ரிப்ளை கொடுப்பாங்க அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை இல்லை ஒரு கிளாஸிஃபைட் டாக்குமெண்ட் இப்போ தானே பொது வழிக்கு வந்திருக்கு எனக்கு இந்தியா சைனா வாரை பற்றி நீங்கள் கேட்டால் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பதில் ஒன்று மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரூக் சென்ட்ரசன் ரிப்போர்ட் அதை முழுமையாக கிளா டீக்ளாஸிஃபை பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டு கூட பத்து ஆண்டு கூட எப்போது வந்தாலும் கூட அன்னைக்கு இதே கேள்வி நீங்கள் கேட்க தான் போகிறீங்க அதனால் கிளாஸிஃபைட் பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை தான் ஆர்டிஐலாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆர்டிஐ பொறுத்தவரை இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ சீக்கிரம் நான் ஆர்டிஐ போட்டு நான் டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டேன் அது எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நேச்சுரல் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஆர்டிஐ சொல்லுது நேச்சுரலாகவே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்கணும் தடுக்கக்கூடாது அதை ஆர்டிஐ மூலமாக ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறீங்க அன்னைக்கு இந்த ரிப்போர்ட் யாருக்கு அக்சஸ் இல்லாத பொழுது ஏன்னா அதிலேயே சொல்லியிருக்காங்களே இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு கருணாநிதி அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சர்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும் இந்த டி
அதற்கு தான் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சொன்னாங்க ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் த டேபிள் அவர் சொன்ன பிறகு எப்படி நம்ம ப்ரீயம் பண்ண முடியும் ஐ எம் ஜஸ்ட் அ காரியகர்த்த ஆஃப் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஸோ ஐ கே நாட் ஸ்பீக் தி எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஸோ இன்னைக்கு ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆன் த டேபிள் எதுக்குன்னா இந்திய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய தமிழக ஃபிஷர்மேனுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு மத்திய அரசு எல்லா கோணத்திலையும் அணுகிறாங்க அதிமுக திமுக வந்து பரப்புரையில வந்து ஆட்டு பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விமர்சனத்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு பயப்படுறாங்க பாருங்க எவ்வளவு பயப்படுறாங்க பாருங்க அது எது நம்ம இவர் டிஆர்பி ராஜா இருக்கலங்கா இருக்காரல்லங்கா போகும்போது ஆட்டுக்குட்டி தூக்கி போறாரம்மா டிஆர்பி ராஜா எவ்வளவு எவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டா அதாவது நேற்று நாங்களா பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய சமுதாயம் இருக்காங்க குறும்பா கம்யூனிட்டி அவங்க எல்லாம் ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஒரிஜினலா ஷீ பிரியர் அவங்க ஆட்டனுடைய முடியில் இருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு கம்பளி போர்வையை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு போத்தி விட்டாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய மரபுங்கிறது அவர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழிலை அங்கீகாரம் கொடுத்து அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா இவங்கெல்லாம் என்ன பணக்கார ஆட்கள் பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் அப்பெல்லாம் கொள்ளடிச்சு சம்பாரிச்சு வச்சிருக்காங்க டிஆர்பி ராஜாக்கு எப்பாச்சும் ஒரு நாள் நாச்சு வேர்வேன்னு வந்து சிந்திருக்கானா ஒரு நாள் சிந்திருக்கா ஒரு நாள் ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டு வேர்வை கிராமத்திலேயோ நகரத்திலேயோ உழைச்சி சம்பாரிச்சிருக்காரா உழைச்சி சம்பாரிச்சிருக்காங்களா சொன்னால அவங்க அப்படித்தான் பேசுவாங்க அதனால இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அரசியல் போயிருச்சுன்னா தனி மனித தாக்குல தான் தாக்குதல்ல தான் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் பாலிடிக்ஸே நடந்துகிட்டு இருக்கு தனி மனித தாக்குதல் அதனால நீங்க ஆட்டை பிரியாணி போடுவீங்களோ என்னமோ போடுவீங்களோ அந்த ஆட்டை தயவு செஞ்சு கொடுமைப்படுத்தாம பிரியாணி போடுங்க அதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் எத்தனையோ பேர் ஆடு வெட்டி சாப்பிட்டு ஜூன் நான்காம் தேதி இந்த மக்களுடைய தீர்ப்பை மட்டும் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல பாருங்க ஒரு புதிய சரித்திரம் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும் என்னதான் இவங்க தலகிலா நின்னாலும் மக்கள் முடிவெடுத்து விட்டார்கள் மோடியை கொண்டு வர வேண்டும் சாமானிய மனிதர்கள் அரசியல் இருக்கணும் வானதி சீனிவாசன் அக்கா போன்றவருடைய நல்ல வேலைகளுக்கு ஒரு ஊதியம் கொடுக்கணும் கோயம்புத்தூருடைய எல்லா மக்களும் தெளிவாக இருக்கும் பொழுது இந்த டிஆர்பி ராஜாவோ யார் வந்தாலும் எப்படி மக்களுடைய மனதையும் முடிவு மாற்றுவாங்கண்ணா ஒருத்தோ <laughs> 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 ஒரு அரங்கத்துக்குள் உட்காந்து பேசினால் இப்படியே தான் பேசுவோம் காருக்குள் உட்காந்து பேசினால் இப்படியே தான் பேசுவோம் கட்சி ஆஃபீஸில் இப்படி தான் பேசுவோம் காரணம் ஒரு பரஸ்பரமான ஒரு நட்பு எங்களுக்குள்ள இருக்கு அது வந்து நீங்க பேசுவீங்க மீனவர்கள் கைதாக திமுக அரசு எங்க மீது குறை சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை துப்பாக்கி சூடு நடந்து மீனவர்கள் இறந்தார்கள் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் மீது பள்ளியை போடும் பொழுது உண்மையை மக்கள் மன்றத்தில் தான் நாங்கள் சொல்றோம் இதுல எங்க சார் அரசியல் இருக்கு இரண்டாவது பிரதமருடைய பேச்சை பாருங்க பிரதமர் என்ன சொல்லியிருக்காரு துரோகம் தவறு நாட்டினுடைய இறையாண்மையை கேள்விக்குறியாக்கிய காங்கிரஸ் திமுக இதுதான் பொது வழியில் வைக்கிறாங்க பிரதமர் அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே பேசலையே ஜெய்சங்கர் ஜி என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் த டேபிள் நாங்கள் பார்க்கறோம் இருவரும் கூட ஒரு வார்த்தை தவறா பேசணும் அவருடைய பதவிக்கு என்ன இருக்கோ அது ரொம்ப கண்ணியமாக அழகாக பிரதமர் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் இன்னைக்கு நாடு முழுவதுமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்ககிட்ட இன்னைக்கு பதில் இல்லை ஆனா ஒரு திமுக அமைச்சர் சொல்றாரு திஸ் ஆர்டிஐ ரெக்கார்டே வந்து நாங்கள் டூப்ளிகேட்டா அடிச்சோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் பேசுறாங்கண்ணே இதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் ஒரு படித்த அமைச்சருங்கிறீங்க அமெரிக்கால படிச்சு வந்தாங்கன்னு எல்லாம் சொல்றீங்க அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பேசினா என்ன நேரம் கொங்கு மண்டலம் பாஜகவின் கோட்டையாக மாறும் மற்ற இடங்கள் எல்லாம் பதிச்சு எப்படி இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் சிறப்பா இருக்கணும் பொள்ளாச்சி உறுதியா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெல்ல போகிறது ஏன்னா மக்களுக்கு தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அங்கே இருக்கும் திருப்பூர் உறுதியாக வெளில போகிறோம் ஈரோட்டில் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சைக்கிள் சின்னத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நீலகிரி முருகண்ணையா இப்போவே ஜெயிச்சிட்டாங்க அவருடைய வேட்புமனு தாக்கல் அன்னைக்கு அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அந்தளவுக்கு சிறப்பான பணி நீலகிரியில் போகுது கொங்கு மண்டலத்தினுடைய கோர் ஏரியா நாமக்கல் பாருங்கள் கே பி ராமலிங்கம் அண்ணா அற்புதமான வேட்பாளர் போட்டியல்ல ஒரு வேட்பாளரையே மாற்றி அறிவித்த வேட்பாளரை மாற்றி திமுக 
கூட்டணி கட்சியில் இன்னொருத்தர் இரண்டாவது முறை நிறுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் ஈரோட்டில் இதற்கு முன்பிருந்த எம்பி மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கணேஷ்மூர்த்தி அவர்கள் ரொம்ப சோகமான ஒரு சூழ்நிலையில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் என்ன காட்டுதுங்கண்ணா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் கீழே இருக்குது அதனால் திமுக பணத்தை வைத்து கொங்கு மண்டலத்தை வென்று விடலாம் என்று நினைக்கின்றார்கள் அது கனவுலும் நடக்காது வேட்பாளர்களா <laughs> <laughs> அதனால் என்ன மக்களுக்கு தெரியும் மக்கள் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இந்தி கூட்டல் ஒரு கட்சி இருக்கு பெரிய கூட்டணி அவங்களே சொல்லி சுற்றுறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் நானூறு எம்பிக்களை தாண்ட போகிறோம் மக்கள் மன்றத்தில் இதானுங்கண்ணா ஸோ நீங்கள் அந்த கட்சியை பற்றி சொல்லலாம் நாங்கள் சீமானனை பற்றி சொல்லணுமே அப்போ சீமான தக்காளி தொக்கா சீமானனும் கட்சி நடத்துகிறாங்களா அப்புறம் அவரை பற்றி நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க அதிமுகவை பற்றி கேட்குறீங்க இப்போ திருமாவளவன் தக்காளி தொக்கா அவரும் கட்சி நடத்துகிறாரு அவருக்கு பிரதம மந்திரி ஆசை இருக்கு அதனால் யார் ஆளுகின்றார்களோ இங்கே யார் அங்கே ஆளுகின்றோமோ இருவரும் பேசிக்கொண்டு திமுக மொழிப்போர் தியாகிகளுடைய குடும்ப வாழ்றாங்க மொழிப்போர் தியாகிகள் யாரெல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க குழந்தை என்ன பண்றாங்க பேர குழந்தை என்ன பண்றாங்க எல்லாம் எங்க வாழ்றாங்கன்னு பாருங்க அந்த தியாகிகளுடைய பேரை வைத்து அரசியல் நடத்தக்கூடிய திமுக குழந்தைகள் எங்க இருக்காங்க அதனால யாரு கொச்சைப்படுத்துறாங்க கொச்சைப்படுத்த பெரியார் அவர்கள் சொல்லிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த இந்தி எரிப்பு போராட்டம் என்று நான்கு காலி போலிகள்லாம் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு தான் அன்னைக்கே அந்த போராட்டம் கட்டுக்குள்ள வந்திருக்கும் சொன்னது நானா தந்தை பெரியாரா தந்தை பெரியார் அப்ப உங்க தந்தை பெரியார் அவர்களை தவறுன்னு சொல்றாங்களா ஆனால் ஒரு விஷயத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னதான் சொன்னாலும் கூட மக்களுக்கு உண்மை தெரியும் தந்தை பெரியார் சொன்னது பொய்யும் சொல்லட்டும் தந்தை பெரியார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பத்தி என்ன சொன்னார் ஆண் ரெக்கார்டு என்ன சொன்னார் காளி போலினார் துப்பாக்கியால் சுடணும்னார் அது சுட்டீங்கன்னா உடனே போராட்டம் கைக்குள்ள வரும் காளி போலி எல்லாம் எடுத்து இஷ்யூ பண்றாங்க நான் அப்ப திராவிட குழு முன்னேற்ற கழகம் ஏன் ஐயாவை பத்தி பேசல பெரியார் ஐயாவை பத்தி ஏன் பேசல நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கின்றோம் பிஞ்சு போன பழைய சேர்க்கணும்னா இஷ்யூ எல்லாம் முடிஞ்சு போன இஷ்யூ இந்து யார் திணிக்கிறாங்க இந்திய திணிச்சது காங்கிரஸ் அவங்களோட கூட்டணி ஏ இருக்கீங்க அதே திமுக நாங்க கேட்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ஹிந்தி திணிச்சது யாருனே காங்கிரஸ் கூட்டணியா இருக்கிறீங்க அதனால இன்னைக்கு நீங்க டிராமா எல்லாம் பண்ணி அந்த பிஞ்சு போன செருப்பு திரும்ப போட்டீங்கன்னா அது எப்படி இன்னொருத்தரை அவமானப்படுத்துவது மாதிரி ஆகும் திமுக நடத்தக்கூடிய பள்ளியில ஹிந்தி இல்லை நீங்க சொல்லுங்க இந்தியில போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டி இந்த ஒரு ஒரு வட இந்தியாவுடைய சகோதரர் கவுன்சில் லட்சம் நின்னாருங்க நம்ம கட்சி எதிர்த்து நின்னாரு அதுக்கு வந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் ஹிந்தியில் அடிக்கிறானுங்க வந்து நம்மளே இந்தியில பயந்துட மாட்டாங்க இந்த இந்தியா பேசுறீங்க நீங்க திமுக காரங்க அந்த மாதிரி போஸ்டர் அடிச்சு விட்டு அடிக்கிறாங்க இந்த முறை ஒரு வட இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு சகோதரர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் துறைமுகம் தொகுதியில களமிறக்கிந்தாங்க அதனால ஸ்டாண்ட் அவங்க தானே சொல்லணும் எத்தனை நாளைக்கு போய் சொல்லுவாங்க